സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ പി മുജീബ് റഹ്മാൻ സാഹിബിനെ സ്നേഹപൂർവം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقدة من لساني إفقه قولي ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അക്ബർ സാഹിബ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മുഖ്യാതിഥി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് ഇ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് അലി അക്ബർ വഹബി നൌഷാദ് മണ്ണിശ്ശേരി യൂസുഫ് അലി സലാഹി വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമാദരണീയരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രാജ്യം വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സമര പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന നിയമ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർത്തും ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വംശീയ ഉന്മൂലനം മുന്നിൽ വെച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ചില നിയമ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അമിത്ഷയാണ് ആഭ്യന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിരുപേരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ ചരിത്രവും ആ പാരമ്പര്യവും ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് മതേതരത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ആ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകശിലാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മതപരമായ മതേതരത്വത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതേതര ആശയത്തിനപ്പുറം ഇന്ത്യ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത എല്ലാ മതവിഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതേതരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറിട്ട ഒരു നിലപാടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം തീർത്തും മതാത്മകമായ തീർത്തും സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വംശീയമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ശുദ്ധ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് ഉൾക്കൊള്ളലാൻ ഏറ്റെടുക്കലാൻ കൂട്ടിപ്പിടിക്കലാൻ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകലാൻ അതേസമയം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഥവാ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയം എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരത്വ പട്ടിക രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി സംഘപരിവാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിലല്ല ഇന്ത്യ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മോട് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബേജാറാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മോട് അമിത് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും ഭയപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു നിയമമാണ് എൻ ആർ സി അഥവാ നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തുള്ള ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സംഘപരിവാറിനെ അവരുടെ അജണ്ടയെ അവർ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നിയമ നടപടികളെ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രബുദ്ധ ഇന്ത്യൻ ജനത എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കരുത് എന്ന ശക്തമായ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് വംശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വാക്കുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നമുക്കിടയിൽ ആദ്യ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിലും സംശയത്തിനിടമില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കും ആ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനവിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരായ ജനവിഭാഗത്തെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള നിരവധി നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്താവനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ലൈവായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു തിടുക്കപ്പെട്ട് എൻ ആർ സിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു രാംലീല മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുയോഗത്തിലെ പ്രഭാഷണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകസഭയിലും തടിമുടുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുവാൻ പണിപ്പെട്ട അമിത്ഷയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ മൗലികമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അമിത്ഷ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നും മോദിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അമിത്ഷയെ രാംലീല മൈതാനത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരിക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അമിത്ഷയെ മാത്രമല്ല റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനകളെയും ആശയങ്ങളെയും തന്നെ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ തെരുവുകൾ അദ്ദേഹത്തെയും അവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സി എ ബിയിലേക്കും സി എ എയിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു പൗരത്വ പട്ടികയുടെ പ്രശ്നമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെ വേവിൻ ചൂടുമായി നട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറക്കം നട്ടപ്പെട്ട അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ഇമാമുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ക്യൂവിലെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത് കോടി ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ക്യൂവിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂ ആണ് അഞ്ചര ലക്ഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുവാൻ എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ സംഘപരിവാറിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അതിനപ്പുറത്ത് അതിന് മാനമുണ്ട് എന്ന് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ വന്നില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ വരാത്തവരെ കൂടി ആ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ചില ആളുകൾ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ പുറത്താക്കേണ്ടവരെ പുറത്താക്കാൻ അവർ കണ്ട ഉപാധിയാണ് ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിനകത്ത് സംഘപരിവാർ നടപ്പാക്കിയ വംശീയ ഉന്മോലനത്തിന് അവർ കണ്ട ആയുധമാണ് സി എ എ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയേണ്ടതാണ് അഥവാ സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടു കൂടി സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആയി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഈ സമര പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥക്കിടക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത്ഷക്കും
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക എത്ര ഏകപക്ഷീയമാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന അതത് രാജ്യത്തെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരൊക്കെ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിന് വരാം ബുദ്ധമതക്കാരന് വരാം ജൈന മതക്കാരന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് സിഖ് മതക്കാരന് വരാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വരാം പാഴ്സിക്കാരന് വരാം ആറ് പേര് പേരെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞോ അതേസമയം മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് വന്നാൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതിന്റെ പതിനാലാം അജുത്ത് അനുച്ഛേദത്തിന്റെ കൃത്യമായ ലംഘനമാണ് ഇതുവഴി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഓരോ പൗരനും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ പൗരനും എന്നല്ല എനി പേഴ്സൺ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് മതപരമായ ഒരു വിവേചനവും ഒരർത്ഥത്തിലും അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആ അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തെ പൂർണ്ണമായും റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നെന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൽ സിഖുകാരനുണ്ട് അതിൽ പാഴ്സിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഈ പുതിയ സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് അവർ ഇവിടെ ജീവിച്ചതിന്റെ ആധാർ കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് പൗരത്വ പട്ടികയിലേക്ക് കയറാം രാമനകത്ത് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറാം അവസാനം വരുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ള പതിനാല് രേഖ കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മതവിഭാഗത്തോട് ഒരു ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സെക്കുലർ ഭരണഘടനയെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യ വിഭജനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ പ്രവണത എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂണിസെഫിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹാജരാക്കേണ്ട പതിനാല് രേഖയിൽ ഒന്ന് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിസെഫിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം പട്ടികക്ക് പുറത്തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആസാമാൻ ആസാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ആ പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പൗരത്വ പട്ടികക്ക് പുറത്താൻ ആ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഹിന്ദു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മുസ്ലിം ഉണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നല്ല പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്ത ആളുകൾ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളാൻ ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൗരത്വ പട്ടിക നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പുറത്തു വീണ്ടും പൗരത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവിടെയാണ് സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് അതിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നത് സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള രേഖ കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പൗരത്വ പട്ടികയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അനാഥമാകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയണം അനാഥമാകുന്നത് ഏതാണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം ആളുകളാണ് അവർ എന്തിന്റെ പേരിൽ ബാക്കിയാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ഈ രാജ്യ നിവാസികൾ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം അതാണ് മതപരമായ വിഭജനം ഈ രാജ്യത്തൊരർത്ഥത്തിലും ഭരണഘടനാ പരമായി അനുവദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടായിരം ആളുകൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇതിനകം തന്നെ പൗരത്വം കിട്ടാതെ ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ചിലധികം ഇരുപത്തെട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ജനത ജനിക്കുന്നു ആ ജനത ജീവിക്കുന്നു ഈ മണ്ണിനോടൊട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ
പറയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അഞ്ചര ലക്ഷം ജനത ഇന്ന് അസാമിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ആ അരക്ഷിതത്വ ബോധത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ആളുകളല്ല ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് പൗരത്വം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി കാത്ത ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് നമുക്ക് പൗരത്വം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ആരും സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ജനത ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാം ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി പൊരുതാം അല്ല എങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യം അനുവദിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി പൂർവ പൂർവികരുടെ പാതയിൽ തന്നെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തോട് ഭയപ്പെടരുത് എന്ന ഇമ്മാക്കി മാത്രം കാണിക്കരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ആ സാമിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി എ എ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിലുപരി ഈ രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ ഒരുപാട് പ്രവണതകൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ രാജ്യം ഒറ്റ രാജ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം അത് കാശ്മീരിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനത ശക്തമായി അതിനെതിരെ പ്രതിരംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നാടിനെ കാക്കാമായിരുന്നു എന്താണ് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നിലപാട് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ് അതിതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാശ്മീരിന്റെ നെഞ്ചത്താണ് സംഘപരിവാർ ഇപ്പോൾ ഇടിത്തി വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയെ നമ്മൾ പറയുന്നു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടേതാണ് കാശ്മീരിയും ഇന്ത്യയുടേതാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് നമ്മൾ മുഴക്കുന്നത് കാശ്മീരി ഇല്ലാത്ത കാശ്മീരല്ല കാശ്മീരിയുള്ള കാശ്മീരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പരിഗണനകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിയെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ നേഷൻ വൺ പ്യൂപ്പിൾ ഒരൊറ്റ ജനത ഒരൊറ്റ ജനത അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ രാജ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാജ്യം ശിഥിലമാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അന്നല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നും ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊക്കിന് വലിച്ചത് കൊളക്കോഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ തന്നെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നു ഇതൊരു വിഭാഗത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു അത് സംഘപരിവാർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് മണ്ണിന്റെ വാദത്തിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധവംശീയതയുടെ പേരിലാണ് പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അമിത്ഷ ഓരോ രാത്രിയിലും ഓരോ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നല്ലോ ആ നാട്ടുരാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയാക്കിയത് സ്വതന്ത്രാനന്തരമുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഇന്ത്യയെ ശിഥിലമാക്കി അമിത്ഷ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പുതിയ അനുവാദങ്ങൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി കൊടുത്തു എൻ ആർ പിയുടെ കൂടെ എൻ ആർ സിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സി എ യുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഐ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ ആയുധം ഇന്നർ ലൈൻ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് മേഘാലയയിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂപപ്പെട്ട ത്രിപുരയിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂപപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂപപ്പെട്ട അവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചോ നമ്മുടെ അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
മണിപ്പൂരിന് കിട്ടി മേഘാലയക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ത്രിപുരക്ക് കിട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഇതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ത്യ ശിഥിലമായി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂരിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പെർമിറ്റ് വാങ്ങണം വേണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അത് നിർവഹിക്കുക സാധ്യമല്ല അഥവാ വൺ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാർ തങ്ങളുടെ വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ശിഥിലീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെട്ടിമുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇടപെടലുകളുടെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്ത്യ അനുവദിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരുപാട് നോവനുഭവിക്കുന്ന മണ്ണാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പറിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയണം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവർ ഇവിടെ ജനിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചവരാണ് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നിടത്ത് ജീവാർപ്പണം നടത്തിയവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ടും രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അത്തരം ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പറിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചുവരേത്ത് വാഴിക്കുവാൻ വായിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നതാണ് സമകാലിക സംഭവം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകസഭയിൽ അമിത്ഷ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ അമിത്ഷ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകസഭക്കകത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ മാറി മാറി പല പാർട്ടികളിലും ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമിത്ഷയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെസോളിനിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ ലാംഗ്വേജിലാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭക്കകത്തും അദ്ദേഹം ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് ആരെങ്കിലും കൈപൊക്കിയാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എത്തുകയാണ് മുത്തലാഖ് ബില്ലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് ബില്ല് വന്നു ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനും പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ട് ആ പേഴ്സണൽ ലോക കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തെ സിവിൽ നിയമത്തിന് പകരം ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി അവരെ കാരഗൃഹത്തിൽ അടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് കൊണ്ടുവന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനോട് വിയോജിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിനോട് വിയോജിച്ച് സംസാരിച്ച പല മെമ്പർമാരും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാജ്യസഭക്കകത്ത് കൈപൊക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈപൊക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാമോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നോ നാളെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്കോഡ് നടത്താൻ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യസഭക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് മടിയിൽ കനമുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ലോകസഭക്കകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മടിയിൽ കനമുണ്ടാകാം ഇന്ത്യൻ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമര പ്രക്ഷുബ്ധത സൃഷ്ടിക്കുന്ന നോറ്റിച്ചില്ലാനും കോടി ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മടിയിൽ കനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തെ ഒരർത്ഥത്തിലും തളച്ചു കെട്ടാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ ഭരണകൂടത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ രീതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതറിയാം ആ ഭയപ്പെടുത്തി സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ഒരു ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘപരിവാർ അതാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഭീതിപ്പെടുത്തി ആളുകളെ അടക്കിയിരുത്തുക അടിമകളാക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജാതി ശ്രേണികളുണ്ട് അവരുടെ അജണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇത്
ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് നേരെ വംശഹത്യ നടത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസം എന്നും സ്വീകരിച്ച രീതിയാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ രീതിയാണ് മെസോളിനിയുടെ രീതിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ മക്കളുമൊക്കെ മോദിയാണ് ഭരിക്കുന്നതല്ലേ അമിത്ഷയാണ് ഭരിക്കുന്നതല്ലേ എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആസാദി മുദ്രാവാക്യം പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ പേടി തീർന്നു ഏമാന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പുതുതലമുറ ക്യാമ്പസുകളുടെ ഓരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പേടി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം തല്ലണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തല്ലാം തുറങ്കിലടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറങ്കിലടക്കാം പക്ഷെ ഏകനായ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം തല കുനിക്കുന്ന തല മറ്റൊരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ കുനിക്കാതെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടെ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ വൈവിധ്യവും ഒരുപോലെ ഒരൊറ്റ സ്വരത്തിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഒറ്റ സ്വരത്തിലാണ് ഏറ്റുപറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു മേശം കണ്ടാൽ അറിയാം ആരാണിതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയുന്നു മേശം കണ്ടാൽ അറിയാം ആരാണിത് പറയുന്നത് എന്നും അതേസമയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മേശം കണ്ടാൽ അറിയാം ആരാണിതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഷട്ടൂരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങുകയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് സമരത്തിൽ അതിൽ പൂർണോത്ധാരിയായ ഒരു സുഹൃത്ത തന്റെ ഷർട്ട് ഊരി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തോടൊപ്പമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാലയിട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പൗരത്വ ബില്ലും എൻ ആർ സിയും സി എ എയും സി എ ബിയും ഒന്നും ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ഒരു പുതുതലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ വേഷം അമിത്ഷയെ മാത്രമല്ല ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വേഷം നരേന്ദ്രമോദിയെ മാത്രമല്ല ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത വി ഡി സവർക്കരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാത്തു മറന്നത് അവിടെയാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അവരും ഭയപ്പെട്ടത് ഈ വേഷത്തെയാണ് ആലി മുസ്ലിയാരുടെ വേഷത്തെ ഫസൽ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ വേഷത്തെ വാരിയങ്കുന്നത്തിന്റെ വേഷത്തെ അബുൽ ഖലാം ആസാദിന്റെ വേഷത്തെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ വേഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന അവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നടത്തിയ നിങ്ങളും ഈ വേഷത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അമിത്ഷയും മോഡിയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ വംശഹത്യം നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് അവർ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഗോദ്രയുടെ ഗോദ്ര കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യ കബന്ധങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നത് അവർ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ദുർഗന്ധം അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം ദുർഗന്ധം അവർ കണ്ടിരുന്നു അലമുറയിടുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് അവർ അവിടെ കണ്ടത് അവർക്ക് മുമ്പിൽ കൈക്കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന കുത്തുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് അതേ മോദിയം അതുപോലെ തന്നെ അതേ അമിത്ഷയിൽ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈക്കൂപ്പി നിന്ന കുത്തുബുദ്ധിന്റെ പിൻഗാമികൾ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതും കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ ആയിഷ റന്നയെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ ലതീദ ഷക്കിലാനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഷഹീൻ അബ്ദുള്ളയെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പട്ടാള ബാരക്കുകൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളുടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തോക്കുകൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുറുവടികൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടയർ ഗ്യാസിന് നേരെ അതിനപ്പുറത്ത് ആ ശബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറത്തും ഉച്ചയിൽ അവർ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കൈക്കൂപ്പുന്ന സമുദായം വിരൽ ചൂണ്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആവില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അഗ്വാർത്ഥത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് തെ
ഇല്ല അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അങ്ങേറ്റം ശക്തമായ വംശീയമായ കൊലപാതകമാണ് യു പിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമരത്തിന്റെ അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇവിടെ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ മേശയും കസേരയും ഇട്ടിട്ട് പൗരത്വ രേഖ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമരം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ആരംഭിച്ച സമരമല്ല ജാമിയ മിന്യയുടെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആരംഭിച്ച ഒരു സമരമാണ് ആ സമരത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിൽക്കാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടാതെ നിങ്ങളെങ്ങാനും വഴിയിൽ നിന്നാൽ നിങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതുതലമുറ തെരുവോരങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം വൈകാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് സമരം മതസംഘടനകളിൽ നിന്ന് സമരം അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് സമരം സിനിമാക്കാരിൽ നിന്ന് സമരം എല്ലാവരും തെരുവിലാണ് അതാണ് ഇന്ത്യ എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊട്ട് തട്ടവനും തട്ടമിട്ടവരും ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുന്ന സമരമാണിത് അതാണ് ഇന്ത്യ എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ആലി മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ എം പി മേനോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരിയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വൈകി പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കാൻ തിടുക്കപ്പെടുന്നില്ല മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി മാറാനുണ്ടാശാനെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്പം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ പി ആർ ആണ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എൻ ആർ സി വരുന്നതിനെയാണ് തടയേണ്ടത് സി എ എ വരുന്നതിനെയാണ് തടയേണ്ടത് എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കുന്നതിനെയാണ് തടയേണ്ടത് കാരണം എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്തൊരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് നടപ്പാക്കിയതാണ് സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അത് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് വീണ്ടും പുതുക്കുകയാണ് അത് പുതുക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിൽ അജണ്ടയുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മറുപടി എന്താണെന്നല്ലേ എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ പി ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാല് പൊക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുകയില്ല എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കുഴപ്പം എൻ ആർ സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ സിക്കും എൻ പി ആറിനും ഒന്നുമല്ല കുഴപ്പം അത് നടപ്പാക്കുന്നവരുടെ വംശീയമായ നിലപാടിനാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ആർ സിയുടെ മുന്നാകെയായിട്ട് എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ ആർ സിക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബി ജെ പി വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്താണ് എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എൻ പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തെളിവും വേണ്ട ആറുമാസം താമസിക്കുന്നവർക്കും ആറുമാസം താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു തെളിവും ആവശ്യമല്ല പക്ഷേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ എൻ ആർ സി എൻ എൻ പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ മൊഴി കിട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അതിനെന്താ അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ആർ സി വരുമ്പോൾ അവനെ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാനാണ് എൻ ആർ സി വരുമ്പോ
ആ പോക്കെല്ലാം പോകുന്നത് അടിയാധാരം തപ്പാനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരുടെയും അടിയാധാരം തപ്പുന്നുണ്ടോ അതല്ല ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമാണ് അടിയാധാരം തപ്പുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അടിയാധാരം തപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിയാധാരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങളുടെ അടിയാധാരം നിങ്ങൾ കാണുക ഈ മണ്ണിലൂടെ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്തൂപങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കോട്ടൂരിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മലപ്പുറത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തിരൂരിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്തരം ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ തിരൂർ വാഗൻട്ര ജടി ഹാളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വെല്ലുപ്പാന്റെ പേര് അവരെ അതിനകത്തുണ്ട് അതെന്ത് പുതിയ കോയിസൻ ഹാജി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ആളുകളുടെ പേരെ കുട്ടികളോട് അടിയാധാരം ചോദിക്കാൻ ഒരുത്തനും ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഗൻ ട്രാജഡി ഹാളിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ അടിയാധാരം സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ചുമരുകളിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടവരുതിയ ഒരു ജനതയുടെ അടിയാധാരം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടതാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം പേരുകൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറായിരം പേരുകളിൽ അറുപത്തൊന്നായിരം പേരും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഈ രാജ്യത്ത് ജിഹാദാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ തുഖത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധകാവ്യൻ രചിക്കുകയും ആ ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി സൈനുദ്ധി മഖദൂം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഒരു ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ജനതയോട് നിങ്ങൾ പൗരത്വരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയാധാരം ചോദിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് അടിയാധാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിയാധാരം പോയിട്ട് ആധാരം പോലുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുടികിടപ്പവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അമിത്ഷക്കറിയില്ല നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ രൂപീകരിച്ച ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മതാത്മക രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള യത്നത്തിനിടക്ക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു പോയവരാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വിസ്മരിച്ചു പോയ ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാട്ടുരാജ്യമായ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അധിപന്മാരായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജീവൻ ബലി കൊടുത്ത നേടിയെടുത്തതാണ് ആ കണക്ക് പട്ടിക എടുത്തിട്ട് വേണം പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ എന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള ധീര രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നീക്കമാണ് വിചാരധാരയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ല ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഗോൾവാർക്കർ എഴുതിയ വിചാരധാര നിങ്ങൾ വായിക്കുക ആ വിചാരധാരയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിചാരധാര വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ വിചാരധാരയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒന്നുകിൽ രാജ്യം വിട്ടു പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായി ഇവിടെ താമസിക്കാം രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താമസിക്കാം എന്നാണ് ഗോൾവാൾക്കർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സി എ എ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഏതോ ഒരു അമിത്ഷയുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല ഗോൾവാൾക്കറുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഒതിച്ച ആശയത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ഇപ്പുറത്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യഭൂമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ പുണ്യവംശ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ
ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളി മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആയിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൗതാര്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എന്നിടത്തല്ല സമരം നടക്കേണ്ടത് സമരത്തിന്റെ കർത്തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കം നടത്തേണ്ട സമയമല്ല ഇത് എന്റെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷിയെ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത ആ പക്ഷി കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാലം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടാണ് കിടക്കുക അതിന്റെ ധാരണ ഇതാണ് പോലും ആകാശം താഴോട്ട് വരാത്തത് ആ കാലം അങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒറ്റക്കെട്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ഒരുപോലെ നിന്നുകൊണ്ട് പടപൊരുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഫാസിസത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഇത് വംശീയതയുടെ വഴിയാണ് ഇതേ വഴിയെ തന്നെയാണ് മെസോറിന് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലാർ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിറ്റ്ലാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ന്യൂറംബർഗ് നിയമം നിയമിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂറംബർഗ് നിയമം നീക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഹിറ്റ്ലാർ ആ രാജ്യത്തെ ജൂതന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ അഷ്വർ നോ ജ്യൂസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ അവർ ന്യൂറംബർഗ് ലോ ഞാൻ ജൂതന്മാരോട് പറയുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജൂതന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ന്യൂറംബർഗ് നിയമം നിങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ ന്യൂറംബർഗ് നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ യാതൊരു ഭയപ്പാടം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരിലുള്ള നിയമമല്ല അതിന്റെ ആരും ഖണ്ണിക അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യം അവർ ചെയ്തത് ജൂതന്മാർ വംശശുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാൻ രണ്ടാമത് അവർ ചെയ്തത് ജൂതന്മാർ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള പണിയാൻ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാൻ അന്നും ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ജൂതന്മാർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ കടം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്നാണ് മെസോളിനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോഡി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വെറുക്കരുത് എന്നെ വെറുത്തോളൂ എന്ന് അതേ വർത്തമാനം ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോലും നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയെ വെറുക്കരുത് എന്നെ വെറുത്തോളൂ എന്ന് അവർ പാഠം ഒന്ന് പഠിച്ചതും അവിടെ നിന്നാണ് പാഠം രണ്ട് പഠിച്ചതും അവിടെ നിന്നാണ് എങ്കിൽ അവസാനത്തെ പാഠവും അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് സൈനേഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാഠം പഠിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ അവസാനത്തെ പാഠം പഠിക്കുവാനും സംഘപരിവാർ സന്നദ്ധമാകേണ്ടതാണ് ആ ന്യൂറംബർഗ് നിയമത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വംശശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് രണ്ടാമത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി മൂന്നാമത് സർക്കാർ ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി മൂന്നാം നാലാമത് പൗരത്വം അവർക്ക് നിഷേധിച്ചു വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ ജർമ്മനിയുടെ പതാക ഏന്താൻ പാടില്ല അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെയാണ് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലിട്ട് അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അറുപത് ലക്ഷം ജൂതന്മാരെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വംശഹത്യ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ പ്രബുദ്ധമായ ഉത്ബുദ്ധമായ മരണപ്പേടിയില്ലാത്ത പത്തിരുപത് കോടി ജനവിഭാഗത്തെ കൊന്നു തീർക്കുവാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും 
ഉണർത്തുവാനും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തെരുവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന തെരുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സംഘപരിവാർ ഭയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആസാദി എന്നതായിരിക്കാം ആ വാക്ക് ഇന്ന് ഉറക്കം നട്ടപ്പെടുന്ന വാക്കാണ് കാശ്മീരിന്റെ തെരുവോരങ്ങൾ നിശ്ചലമായപ്പോൾ ഒരു പത്രക്കാരൻ എഴുതിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ നിശ്ചലമായ തെരുവോരങ്ങളിൽ ആ തെരുവോരത്തിൽ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അവന്റെ പതാകയും ഏന്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്നുണ്ട് പോലെ ആസാദി ആസാദി എന്ന കാശ്മീരിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലെ ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ആസാദി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി പാളങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ബി എം ഐ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പിതാപീകം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത മഹതിയാണ് ബി എം ിയുടെ പ്രത്യേകത ബിയുമ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയുമ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നീർച്ച നേരുന്നുണ്ട് ആരെയാണ് നീർച്ച നേർന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ബിയുമ നീർച്ച നേർന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലിയെയുമാണ് സ്വന്തം മക്കളെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നീർച്ച നേർന്ന ബിയുമ്മയുടെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് ജാമിയാ മില്ലിയുടെ മുറ്റത്തു നിന്ന് ആസാദി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നമില്ല ബക്കിംഗ് ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ്യം കൊണ്ട് പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിക്ക അദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രഥമമായി ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ആദ്യമായി ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മൂന്നാമതായി ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അവസാനമായി ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നിട്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൈകളിൽ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് മരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം മണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് ബക്കിംഗ് ആ കൊട്ടാരത്തെ സാറ്റു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവികളോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര മണ്ണിൽ ആരുടെ മണ്ണ് തരിക എന്ന് പറയുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മക്കൾ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒറ്റക്കാരും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു മലയാള രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് പാസ്പോർട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചോ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടികൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ നടുറോഡിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ നടുറോഡിലൂടെ വലിച്ചിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാള കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വിധിക്കുന്നത് വധശിക്ഷയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ പലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കുന്ന് മൈതാനിയിൽ കോട്ടക്കുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ കൃത്യമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുന്നുണ്ട് പട്ടാളം ഒന്നുമല്ല ഒത്തുതീർപ്പ് താങ്കൾക്ക് മക്കത്തേക്ക് പോകാം മലയാള രാജ്യം വിട്ടിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ മരണമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് മക്കത്തേക്ക് പോകാം പുണ്യമക്ക ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ താലോലിക്കുന്ന 
ചങ്ങലകളിലാണ് എന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച കസേരയിലിരുത്തി എന്നിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ രീതി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലുക എന്നെ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പുറകിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടതില്ല എന്റെ കണ്ണ് കെട്ടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പുറകിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് വെടിവെക്കണം നിങ്ങളുടെ വിടിയു വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചകൻ തകരട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ മണ്ണിനോട് ചേർന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാര്യങ്ങുന്നത്തിന്റെ മക്കളോട് ഭയപ്പെടരുതെന്ന് മാത്രം പറയരുത് വെറുതും പറഞ്ഞോ ഭയപ്പെടരുതെന്ന് മാത്രം പറയരുത് മാപ്പെയ്തി കൊടുത്ത് തയമ്മിച്ച കൈകളല്ല പോരാടി തയമ്മിച്ച കരങ്ങളുടെ വക്താക്കളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത സമരത്തിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത സമരം എൻ ആർ സിയും സി എ എയും നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാം എൻ പി ആർ ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം ഈ വർത്തമാനത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വർത്തമാനത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല ഇത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് സംഘര ഒരുപാടെടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എനിക്ക് ശേഷമുള്ള ആളുകൾ വിശദീകരിക്കും അതൊക്കെ എന്തായത് ബാബരി മസ്ജിദ് ഉൾപ്പെടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തോളോട് തോളൊരുമി മുന്നോട്ട് പോവുക വൈവിധ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുക പൊട്ടു തൊട്ടവരും തട്ടമിട്ടവരും മാലയിട്ടവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമരമാണിത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിത് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിത് വംശഹത്യക്കെതിരിലുള്ള സമരമാണിത് മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിത് ആ സമരം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നിടത്ത് സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ക്യാമ്പസുകൾ എപ്രകാരം പങ്ക് നിർവഹിച്ചുവോ അത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പസുകൾ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്ന സമരം കൂടിയാണിത് ആ സമരം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിജയാശംസിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവോരങ്ങളെ ആസാദിയും മുദ്രവാക്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വിടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും